Sosok Gunawan Dwi Cahyo kini menjadi perhatian. Bek 34 tahun ini telah resmi bercerai dengan Oki Agustina melalui pengadilan agama Bogor lewat sistem ekor pada Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024. Diketahui, Oki dan Gunawan memiliki satu orang anak. Kemudian, Gunawan juga memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada sang anak sebesar 5 juta rupiah per bulan. Tergugat bersedia memberikan biaya untuk anak penggugat dan tergugat setiap bulannya sebesar 5 juta rupiah sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau menikah. Ungkap Dana Harli selaku kuasa hukum Oki Agustina dalam konferensi pers di Bogor. Lantas dari mana Gunawan mendapat penghasilan? Ternyata, setelah meninggalkan Bali United dan Persik Kediri, Gunawan Dwi Cahyo kini memperkuat klub Liga 2, Kalteng Putra. Situs Transfermark mencatat, Gunawan sudah resmi menjadi bagian Kalteng Putra sejak tanggal 28 November tahun 2023. Dia baru dua kali bermain bersama Kalteng Putra, yakni saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 30 November dan melawan Persipal Babel United pada tanggal 5 Desember tahun 2023. Saat ini, Kalteng Putra tengah berjuang di playoff degradasi Liga 2. Mereka berada di grup D bersama Persipura Jayapura, Persekat Tegal, dan PSCS Cilacap. Di laga perdana, Laskar Iseng Museng menekuk PSCS 2 sampai 1 di Stadion Tuah Paho pada tanggal 7 Januari tahun 2024. Sebagai Kauteng Putra, belum diketahui gaji yang diterima Gunawan. Namun, Mantan bek timnas Indonesia ini memiliki gaji besar saat memperkuat Persik Kediri dan Bali United. Melansir dari berbagai sumber, penghasilan yang didapatkan oleh Gunawan Dwi Cahyo mencapai 435 juta rupiah per musim sebagai pemain belakang dari klub Persik Kediri. Namun, angka penghasilan tersebut tak termasuk iklan, bonus, dan pendapatan yang lain. Sementara itu, menurut perhitungan tersebut, Gunawan Dwi Cahyo terhitung menerima gaji bulanan mencapai 36 juta rupiah. Namun ternyata, gaji tersebut lebih rendah saat dia masih berada di klub Bali United karena mencapai ratusan juta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.